my dear lovely learners all of you are most welcome in this class my name is dilip from dkd english i hope all of you are very good today's lesson is right form some words so you think we have to know right forms of verbs first of all forms of verbs তো ফর্মস অফ ভার্ব বলতে আমরা কি বুঝি আমরা সবাই জানি যে ফর্মস অফ ভার্ব বলতে সাধারণত তিনটা ফর্মের কথা আছে যেটা আমরা একদম ছোটকাল থেকে হয়তো পড়ে আসছি ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে বা সিক্স থেকে পড়ে আসছি সেটা কি প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড ফর্ম কিন্তু বর্তমানে আমরা এর সাথে আরো দু একটা ফর্ম যোগ করছি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনটা ফর্ম যোগ করেছি বা আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা বা প্রফেসররা সেটাকে আমাদের শেখার সুবিধার জন্য সেটাকে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে বা তোমাদেরকে জানতে হবে আশা করি তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই জানো এই ফর্ম দেখো আমার নিয়মটা তোমাদের হয়তো জানাই আছে ইংলিশ যে কোনো এক্সারসাইজ যে কোনো লেসন যদি তোমাকে কমপ্লিট করতে হয় তাহলে কি করতে হবে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু নো ভোকাবুলারি আই মিন ওয়ার্ড মেন জানতে বিকল্প কোনো পথ নেই এরপরে আসছে গ্রামার তার কারণ হচ্ছে তুমি হয়তো মুখ গ্রামের সবগুলো নিয়ম কারণ মুখস্থ করে ফেললে মুখস্থ করার পর হ্যাঁ তুমি যখন লিখতে চাচ্ছ ওয়ার্ড মিনিংগুলো যদি তুমি না জানো বা ওয়ার্ডগুলোকে যদি তুমি অ্যাপ্লাই করতে না পারো সেন্টেন্সের মধ্যে তাহলে তোমার ইংলিশ শিখাটা কি হবে বিফল হয়ে যাবে আর সেজন্য আমি বলি সবার প্রথমে ওয়ার্ড আর আমি এও বলেছি যদি আমার সাথে ক্লাস করতে হয় আমার কাছ থেকে কিছু শিখতে হয় একটু ধৈর্য ধরে একটু সময় নিয়ে তোমাকে শিখতে হবে মর্যাদ দিয়ে স্কিপিং করলে বা স্কিপ করে করে গেলে তুমি হয়তো তেমন একটা কিছু শিখতে পারবে না তার কারণ আমার বিশেষ করে গ্রামাটিক্যাল ক্লাস মধ্যে দেখা যায় তুমি হয়তো স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা পদে পদে হয়তো বিভিন্ন ধরনের গ্রামারের রুল এসে যায় আর তুমি যদি স্কিপ করো হয়তো সেটা মিস করতে পারো আর তাই আমার মনে হয় যদি স্কিপ করে দেখতে হয় না দেখাটাই বেটার হবে সেটা আমি বলছি তোমার সময়ের অপচয় ঠিক আছে তো দেখো এটি বলছে রাইট ফর্মস অফ ভার্স তাহলে প্রথমে বলছে কি প্রথমে টেক্সটটা পড়ে নেবে পড়ে নেওয়ার পরে এখান থেকে যে শব্দগুলো তোমার কাছে নতুন মনে করছে বা যে শব্দের অর্থগুলো তুমি জানো না সেগুলো কি করবে ঠিক এইভাবে তুমি খাতার মধ্যে বা ডায়েতে লিখে ফেল লেখার পরে তোমার বড়দের সাহায্য নিয়ে হোক বা টিচারের সাহায্য অথবা ডিকশনারি দেখে হোক এই শব্দের অর্থগুলো লিখে ফেলবে লিখে মুখস্থ করে দেবে একটা কাজ শেষ হয়ে এরপরে কি করবে এই শব্দগুলোকে কোনো রকম ইন্টারচেঞ্জ করা যায় অর্থাৎ যেগুলো নাউন থাকলে নাউন থেকে ভারবে বা ভার থেকে অ্যাডজেকটিভে অথবা অ্যাডজেকটিভ থেকে নাউনে এই ধরনের কোনো রকম পরিবর্তন করা যায় আর গেলে কি হবে তাদের অর্থের পরিবর্তন হবে আর তখন সেই অর্থের পরিবর্তন এনে তুমি সেগুলো দিয়ে কিছু বাক্য সংকট বাক্য তৈরি অর্থাৎ মেক সেন্টেন্স সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এবং সেগুলো শিখে তুলবে সরি তাহলে কি হবে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে তুমি আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে এবং পাশাপাশি তুমি আর কি উপকার পাচ্ছ এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো যখন তুমি সাফিক্সেস এবং প্রেফেক্সেস সাকসেস করতে যাবে সেগুলোর ক্ষেত্রে তোমার কি হবে অনেকটাই উপকার হবে তখন তুমি বুঝতে পারবে কিভাবে চেঞ্জ হবে অর্থ অনুযায়ী অর্থ তোমাকে বুঝতেই হবে অর্থ না বুঝলে তুমি এগুলো শিখতে পারবে না ভালো করে যে যাই বলুক না কেন আমি অনেক কিছু দেখছি যে অনেকে বলছে যে ইংরেজি শিখা দরকার নাই ইংরেজির রুলস জানা দরকার নাই এভাবে শিখলে হবে আদৌ হবে কি না নাকি সেটা তোমাকে বোকা বোকা বানানো হচ্ছে না আমাকে বোকা বানানো হচ্ছে আমি বুঝি না তা আমি নিজে বোকা হয়তো হই কিন্তু কাউকে বোকা বানাতে চাই না ঠিক আছে তাহলে 
আমি এই টেক্সটটা পড়ার পর মনে করেছি বা আমার মনে হয়েছে এই শব্দগুলো তোমাদের মধ্যে কারো কারো হয়তো প্রয়োজন হতে পারে যেমন দেখো অ্যাচিভ অর্জন করা হ্যান্ড কার্ড পিছনে ছোটা চাই সাফল্য অর্জন করা অ্যাডাল্টেশন হেজাল কনসার্ন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা প্রিজারভেটিভ সংরক্ষণ বস্তু অল্টারনেটিভ বিকল্প মাইজাই দুর্যোগ বা দুর্দশা স্যাটিসফ্যাকশন সন্তুষ্ট এছাড়াও হয়তো তোমাদের আরও দু একটা শব্দ থাকতে পারে যেগুলো যেগুলো তোমাদের মধ্যে কারো কারো হয়তো প্রয়োজন হতে পারে কেউ কেউ হয়তো নাও জানতে পারে ঠিক এই নিয়ম ভাবে এইভাবে তোমরা সেগুলো লিখে শিখে ফেলবে একটা কাজ তোমার হয়ে যাবে এরপরে তোমার এই যে এক্সারসাইজটা বা প্যাসেজটা পরে তোমাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে এখানে কি তথ্য দেওয়া হচ্ছে যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে তোমাকে এই যে গ্যাপগুলো ফিল আপ করতে হবে বা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে কি দিয়ে এই যে প্রদত্ত ভারগুলো দিয়ে ওকে তাহলে এক্ষেত্রে তোমার এই ভারগুলোর অর্থ জানতে হচ্ছে অর্থ মিনিং বা ভোকাপোদে তোমাকে জানতে হচ্ছে জানতে হবে ঠিক আছে এরপর কি হচ্ছে দেখো এখানে বলা হচ্ছে কি রাইট ফর্মস অফ ভার্ভ আমি তাহলে প্রথমে তোমাকে এই ফর্মস অফ ভার্ভের কথাই বলতে পারি বা তোমাকে সরি এই যে ভার্ভের কথা বলছি কিসের জন্য এই ভার্ভের ফর্ম আমরা অনেকেই শিখি না বা তোমাদের মধ্যে অনেকেই এই ভার্ভের ফর্মগুলো শিখনা আবার মনে করে কি টেক্সটে যেটা দেওয়া আছে সেটা মুখস্থ করলে হয়ে যাবে বা আনসার দেখে লিখলে হয়ে যাবে না আসলে সেটা পুরোপুরি হয় না হয়তো তোমার মুখস্থ বিদ্যা থাকলে তুমি সলিউশন দেখে বা যেটা আনসার বুক দেখে সেটা তুমি করে ফেলতে পারো কিন্তু মূলত তোমার শেখা হয় না যেমন আমি একটা এখান থেকে একটা ভার্ভ নিয়ে তোমাকে দেখা সাপোজ আমি এতে ভার্ভটা নিচ্ছি ঠিক फर्म बोलते शतकरा पचानबई थे आठानब्बे जन पारो तीन टाइम फर्म पांच टाइम फर्म সবাই পাও কিন্তু এটা ফর্মের যে বানানটা আছে স্পেলিং গুলো আছে এটা লিখতে গিয়ে হয়তো অনেকে ভুল করে বসে যেমন আমি যদি এটাকে বেস ফর্ম হিসাবে ধরে আমরা আগে পড়েছি কি প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এইভাবে পড়েছি পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম পড়েছি এখানে যদি এইভাবে আমি প্রেজেন্ট ফর্মে আছি আমি এই প্রেজেন্ট ফর্মকে বর্তমানে দু ভাগে ভাগ করা হচ্ছে সুবিধার জন্য একটা হচ্ছে বেস ফর্ম বেস মানে রুট ফর্ম আরেকটা হচ্ছে এস বা ইয়েস ফর্ম এটাও কিন্তু বেস ফর্মে আওতা করে না এটা এস বা ইয়েস এটা হচ্ছে যখন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে এবং প্রেজেন্ট ইন্টারনেট টেন্স হবে তখন এই এস বা ইয়েস ফর্মটা প্রযুক্ত আরেকটা হচ্ছে মূল ফর্ম বেস তো টেক ভার্বটা যদি আমি এখানে নিয়ে আসি টেক অর্থটা তুমি এখানে একটা মিনিং করবে অর্থটা লিখলে এখন এস বাই এস ফর্মটা কি হয়ে যাবে টেক্স পাস ফর্ম কি হবে এই পাস ফর্ম অনেকে আমি দেখেছি তার টেক ডিলিটে টেক কিন্তু আসলে সেটা কি হবে টু পাস পার্টিসিপাল ফর্মটা কি হবে টেক আবার এর সাথে আরেকটা আইএনজি ফর্ম আমরা যোগ করেছি সেটা কি तुम जो शिखे फर्म गुखे तक ये शिखते कारण रूल अनुजाई কখন কোনটা বসবে সেটা যদি তুমি বুঝতে পারো 
তাহলে এই বানানটা তোমার তখন পারফেক্টলি ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমি এখন এই জিনিসটা একটু মুছে দিচ্ছি এই ধরনের অনেকগুলো ভার্ব আছে যেগুলো ফর্ম লিখতে গিয়ে আমরা বানানোর মধ্যে অনেক ভুল করি বা তোমাদের মধ্যে কে কেউ অনেকে ভুল করে বসে আচ্ছা এখন আসছি আমরা এক্সারসাইজ রটেন পঞ্চা ডে লওয়া বি এই বিভার বলতে কি বোঝায় হওয়া তো এই বিভার বলতে গেলে আমরা কোন কোন ভার্বের কথা বলতে পারি হ্যান ইস আর ওয়াস এগুলোর কথা বলতে পারি তো এখানে এই এমটা বসে কোথায় ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে আই এর সাথে ঠিক আছে আর ইস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বাকি সবগুলোতে সুতরাং যখনই বিভাগের কথাটা উঠবে বা বিভাগের কথাটা বলবে তখন তোমাকে একটু সতর্ক হতে হবে সেই সাথে টেন্সটা তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে আবার টেন্সটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে তারপরে কি মানে হচ্ছে অর্জন করা হ্যাঙ্কা হ্যাঙ্কারটা কি লিখেছে এখানে দেখো হ্যাঙ্কার তো পিছনে ছোটা তো সাফল্য অর্জন করা ফাইন খুঁজে পাওয়া সাফা ভোগা হে লাওয়া আমি জনগণ সবসময় বা মানুষ সবসময় করতে পারছি দেখো পরবর্তীতে দেখো ইট ইজ আছে তো এখানে যে সাবজেক্টের কথা বলা হচ্ছে এখানে সেই সাবজেক্টের কি ওয়ার্ডটা লিখা হয়েছে এখানে যে ভাবটা হবে সেটা কি হবে তারা সবসময় ভোগে প্রত্যেকের জন্য একটা চিন্তার বিষয় বা উদ্বেগের বিষয় অথবা দুশ্চিন্তার বিষয় প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক মানুষের জন্য পূর্বে আছে তাহলে কি হবে এখানে কি 
মূল ভাটা নিয়ে নিলাম টেক অ্যাডাল্টেটেড ফুডস এবারে দেখো অ্যাডাল্টেটেড ফুডস সাবজেক্ট ফুয়েল নাম্বার আছে এখানে সুতরাং এখানে কি হবে ভার্ব ফুয়েল নাম্বার আসবে আর টেক বাই পিপল এভরিডে অ্যাজ দে ড্যাশ এনি অল্টারনেটিভ various kinds of preservatives also dash in high amount artha bibhinna dhane preservatives bolte ki bujhana hocche sangrakshan bostu artha khantoke sangrakshan korar jonno je jinish mishano hoy shetake bola hoy preservative bibhinna dhane preservatives byabohar kora hoy in high amount prochur porimane tale byabohar kora hoy eto passive voice কারণ যে ব্যবহার করছে বা যারা ব্যবহার করছে এখানে সেই সাবজেক্টটা উপস্থিত নেই সুতরাং এটা প্যাসিভ ফর্মে হবে তাহলে ভ্যারিয়াস কাইন্ডস অফ প্রিজার্ভেশন আর অলসো অলসো আর ইউজ আর ইউজ কেমন করে বুঝলাম কারণ এখানে বলছে কি ভ্যারিয়াস কাইন্ডস অফ প্রিজার্ভেটিভ তাহলে এখানে একটা সাবজেক্টটা ফুরেল নাম্বার আর সেই কারণে এখানে কি হয়েছে আর হয়েছে ইউজ ভার্বে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হয়েছে প্যাসিভ হয়েছে ওয়ান অফ দোজ হার্মফুল প্রিজারভেটিভস দ্যাস ফর্মাল তাদের মধ্যে ক্ষতিকর একটা সংরক্ষিত বস্তু হচ্ছে কি ফর্মালে তাহলে এখানে কি একটা সাবজেক্ট কি আসছে ওয়ান ওয়ান যখন সাবজেক্ট হিসেবে আসবে তখন সেখানে কি করতে হবে আমাদেরকে ভাবতে হবে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং কি হবে ভার্ভ সিঙ্গুলার নাম্বার হবে তো ওখানে কি ভার্ভ বসবে বি ভার্ভ বি ভার্ভে সিঙ্গুলার নাম্বার এখানে কি হবে businessman dash after money always try to businessman home businessman er kotha bola hocche she sob byabsay er kotha bola hocche jara ki kore shudhu takar pichone chute chole othor takar pichone chute chola byabsay er chute chola tale eta kon form hobe participle form hobe to participle form hole ki hobe business businessman hankering hank साफल्य अर्जन करते दुर्दशा सृष्टि दुर्योग सृष्टि साफल्य अर्जन कर बेपारे फूड 
do not find any alternatively various kinds of uh, preservatives also are used tea in high amounts so that they do not get ekhane e ekta shobdo cholech e ekhane hobe ki do not get phole ki hobe jokhon formalin mishano hoy tokhon ki hoy tara poche na tale je ekhane ar get bhar bishate ki hobe poroborti bhar je tarbe seta first participle form hobe seta ki hobe rotten tale f e f ta hobe eta hoye jabe eggs jeta ki hobe hankering h ta ki hobe try to ah five t h r i g p i Uh, on the miser you uh, it is matter of satisfaction that recently the present government does some step to ekhane dekho recently shobdo ta ache to mane somprote to recently shobdo ta thakle amra ki buji eta present perfect tense so then subject ki hobe subject er subject onujayi ekta have othoba has ashbe er poroborti bharbe बर्तमान सरकार कार्यकारी पदक्षेप नहीं अर्जित मन कर perfect continuous is there kintu eta hocche je passive voice success orjito hoyeche kar dara orjito hoyeche sarkarer dara orjito hoyeche bortoman sarkarer dara shubhona ekhane mool subject ta object hisebe kaaj korche ba object hisebe chole esheche mool subject ta ekhane nei shubhona ki hobe verbe past participle form hobe achi S H I E V E D S C H I E V E D A G Okay Thanks Asha kore tumra byapar ta khub bhalo bhabe bujhte parcho Tomader modhe keu jodi bujhte ekta samasya ache bole mone korcho tale amar suggestion hobe video ta abar prothom dik theke थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो